bana mambo vipi karibu tena in Rogers leo tunaendelea pia uh, series uh, au somo la kutengeneza website na leo nitakuonyesha jinsi unavyoweza kuanza kutengeneza website au kujifunza kutengeneza website ukiwa offline bila internet bila domain na hii ni application ambayo tutainstall kwenye kompyuta yetu na tutaitumia tutakuwa tunafanya kazi offline hata kama tuna domain atuna na hosting plan. Nilisema mwanzo kupitia kupitia tu kwamba kabla hujitengeneza website hakikisha kwanza una domain. Domain yale majina ya .com, lodges.com. Kama hujaangalia video za kwanza rudia angalia video ya kwanza ya pili na hii ni ya tatu tutakuwa tukiendelea na mwisho utaelewa. Tutaanza kujifunza kupitia WordPress then tutaingia jumla na baadaye tutaingia Magento. Nilisema kwamba unapaswa uwe na domain na pia unapaswa uwe na hosting plan. Na hizi ni hosting companies unaona kuna Interserver, kuna hii hapa, kuna A2 hosting zipo nyingi. Kwa unaangalia unategemea unachagua kulingana na hela ambayo utakuwa unaweza kulipa, okay? Kuna Bluehost, Scala hosting, zipo nyingi. Kwa hiyo unategemea na budget yako pia unaangalia na aina gani ya website ambayo unataka kutengeneza. Kama ni e-commerce au ya aina gani unategemea of course. Ya kama nilivyo mention aina za business websites, okay? Kwa hiyo ukiingia hapa utaingia Google, then uta search for Bitnami. Bitnami ta check bitnami hapa ukicheck bitnami hii uta click hapa na itakufungulia hii page ikufungulia hii page ina hii inasaidia kutengeneza website offline kama nilivyosema unaweza kuona kuna wordpress kuna jumla kuna wordpress kuna jumla kuna redmine kuna dupla hizo zote hizi ni applications ambazo zinatumika kutengeneza website magento hizi zote hizi. Kwa hiyo hizi utakuwa na uwezo kuziaccess offline ukiwa hauna internet wala hauna domain. Kwa hiyo utakuwa ukiosha kompyuta yako unaingia Chrome inafunguka unaendelea na kujifunza. Lakini kama kuna baadhi ya plugins za kudownload utakuwa ukiwasha data then unaweza kuzidownload na ukimaliza nitakuonyesha jinsi gani ya kudownload website ambayo umetengeneza offline na kuiupload ikaingia online. Vyote nitawafundisha nitakuonyesha mwanzo mwisho. Kwa hiyo ukiingia hapo uta click kwenye download na itakuletea hii file ambayo inakuletea your app is now downloading. Ikigoma hii unaweza kuandika bitnami.com/download itakuletea hii folder then uta download bitnami itaingia kwenye kompyuta yako. Ah uh, mimi hapa nimesha install kwenye kompyuta yangu so ya kwa ajili ya kutengeneza website. So guys na baada ya kuinstall uta click kwenye download folder na utaona kama hapa hiyo ndo bitnami uta click uh, ita italan kwenye as administrator itakuletea yes uta click yes na baada ya hapo itafunguka na kukuletea page nyingine ambayo ndo tutatumia kwenye kuinstall hii bitnami wordpress kwa hiyo itakuletea language utachagua lugha kama ni kiingereza tutatumia hiyo uta click next uta click next then hapo php utaacha hivyo hapo ni kwenye kuchuzi una click next hapo unaandika username a uh, username yes hapo unaandika email hapo unaandika email naandika email yangu info@rogens.com ndo email yangu natumia na hapo kwenye user utaacha hivyo hivyo user ni kwa ajili ya itakuwa inakusaidia wengi wanaikaga admin au user tegemea hata ukitaka kuedit ni wewe tu lakini mimi kwa kwa ni, ni kwa ajili ya kufundishia nitaacha user hivyo hivyo password utaandika password yako ambayo utakuwa unatumia ku login kwenye wordpress yako baada ya kuitengeneza hapo utaacha hivyo hivyo then uta click next na itaanza kufanya installation ya kama nilivyo sema mwanzo kwamba wordpress inatumika kwa ajili bitnami wordpress inatumika kwa ajili ya ku website ukiwa offline. Kwa hiyo itakusaidia wewe unafanya kazi zako za website bila kutumia data. Tutaiacha hapo install inachukua muda kwa hiyo tunavumilia kidogo lakini tutapunguza video ili tuweze kumaliza haraka, okay? Tupo pause kidogo kwa ajili ya kupunguza muda then ikimaliza tutakuja kuendelea kuelekezana. Kumbuka guys WordPress itakusaidia ku launch website ukiwa offline yani bila data bila bando utakuwa na kusaidia hasa ukiwa unajifunza na baada hapo nitakuonyesha ni jinsi gani unaweza ukatumia WordPress ukachukua hii ambayo umeitengenezea uh, bila kuwa online ambayo inakuwa ni kwenye local server ya kompyuta yako na kuidownload na kuiupload kwenye server ya live website ukishanunua domain na ukishanunua hosting so 
kama utakuwa na swali lolote kuhusiana na Bitnami utauliza hapo na pia kuna Bitnami tumesema tutajifunza WordPress jumla na Magento kwa sasa hivi tunaanza na WordPress ambayo ni rahisi kwa mtu yote kujifunza na tukija kudownload uh, for Magento tuna download Bitnami Magento Bitnami jumla atudownload tena Bitnami WordPress kwa leo pale ile section ya kwanza umeona tuna download tunaonyesha jinsi ya kudownload kwa hiyo pale ndo unachagua kama una download Bitnami for what kama ni for WordPress you want download for WordPress kama ni po, for Magento we are downloading for Magento na pia kama ni, ni kwa ajili ya jumla uta download kwa ajili ya jumla. WordPress is very simple ukipewa data zozote zote za kutumia utaelewa. Kwa hiyo tunasubiri na maliza installation. Mind you ukiwa unahitaji ku download uh, plugins za WordPress utakuwa na download then ukimaliza unazima internet unaendelea na kujifunza. Hii itakuwa inakusaidia muda wote na kazi yoyote utafanya kazi hii utajifunza WordPress at any time bila kuwa na shida ya bando wala bila kuwazia kwamba utapata wapi hosting plan au hosting company na kama una hela utajifunza offline na ukishaelewa vizuri kuhusiana na WordPress ndo utanunua domain utanunua hosting plan then utaingia live okay now imefika mwisho kwenye installation atusubiri na mariza baadhi same baadhi ya setup kidogo then hapo itafunguka na tutaendelea yes imefunguka tayari so hapo tuta click kwenye finish and go live umeona imeandika kwa tuna click finish click finish inafungua hiyo ya ina maana sana unaweza kai click then inatotea page ya wall, ya, ya, ya ya Chrome ambayo inatuonyesha access WordPress. Kwa hiyo hapa inatuonyesha WordPress imeshakuwa installed. Mind you ukitumia hata WordPress ya company hosting company inakuwa hivyo. Na hiyo ndo website imeshakuwa live ndo hivi hivi. Hata ukitumia hosting plan, ukitaka ku login utachukua hapo utaandika slash wp admin. Ukiandika wp admin itakuletea login pano. Unaweza kaona ukishakuletea login pano unaandika user kule tuliandika user afu unaweka password ambayo uliweka kwenye password ulivyokuwa tuna install wordpress then una click login inakufungulia dashboard ya wordpress wow i think you can see now hiyo ndo dashboard ya wordpress na hapo unaweza kaanza kutengeneza website unaweza kaona hapo amna mtandao no any internet connected lakini hapo tuna tuna host kwa kutumia ip address naona 127.0 0.1 hiyo ndo IP address ambayo tunatumia. So, unaweza kaona imekuwa installed kwenye computer program zangu. Unaweza kaona hapo kwenye Bitnami hapo, Bitnami stack. Unaweza kaona Bitnami setups zote zipo hapo. Kwa hiyo hii mimi nitakuwa natengeneza website nikiwa offline kwenye kompyuta yangu. Lakini baadaye nitakuonyesha jinsi ya kuweza ku download website ambayo umeitengeneza offline na ku upload kwenye hosting plan ukishanunua na ukishapata domain ili uweze kuendelea. So, kwamba eti uki, uki no domain unaanza tena upya kutengeneza website no hii website ambayo umetengeneza from scratch uta upload umeona so this is a template for wordpress now unaweza kuona lakini baada ya we organized we organized the website mpaka inaonekana very 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 good okay so hapo utakuwa unaweza kuinstall uh, plugins ambazo zinatumika kwa ajili ya wordpress kwa ajili ya kutengeneza website kwa ajili ya kutengeneza pages kwa ajili ya kutengeneza kila kitu ambacho kinatumika kwenye wordpress so i think today is amazing and it's a good uh, tutorial jinsi ya kutengeneza hii na inakuwa rahisi sana na watu watakuweza kujifunza vizuri sana kutengeneza vi, kutengeneza website kwa sababu hii haitakukosti chochote ukiwa unajifunza utakuwa na download plugins na zenyewe unaweza kudownload kupitia wordpress.org nitawafundisha jinsi ya kuzipata bure una download then unakuja kuzipachika huku unaendelea na kazi vile vile na zenyewe unazo download unakuja kuziupload hapa kwa hiyo hautakuwa na shida ya data connection okay so we are hosting from the server from our local pc now if you have any question guys uliza na hapo kuna baadhi ya main setups ambazo zinafanyika anyway ili somo nitakuja kuliendeleza kwenye next tutorial ambayo itakuja kutuonyesha jinsi ya ku download WordPress kupitia a server ambayo ni a hosting server leo tumejifunza kupitia local server ya Bitnami lakini nataka tujifunze pia kupitia hosting server ambapo tutakuja kupata uh, WordPress kupitia Sulfur class 
na kila kitu utaelewa wordpress magento kila kitu for now we are starting with wordpress then there we shall follow up to magento we shall follow up with the jumla because there are different kinds of sites which are built and these setups and under these softwares guys so i wish goodbye and thank you for amazing video i'm happy to be a tutor for you na nategemea tutapata ma freelancers wengi kupitia kazi za wordpress designing and management mind you ukishatengeneza wordpress website una immigrate inakuwa mobile app so usiwaze kwamba nikitengeneza website vipi nitapataje mobile app na pia ukitaka ku access uh, account yako uta click hapo utaandika 127 hadi itakuja hapo umeona nikwambia access wordpress kwa kwa tumesha login that's why jareta ile pane ya login tena unaendelea na kazi kama kawa thank you goodbye this is lordline